คะจริงๆสำหรับเพจเนี้ยหน้าหนาวคือแทบจะทุกวันเลยค่ะเพราะประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเดินเข้าตึกไหนก็ตามค่ะเปิดแอร์เสมือนดังหน้าหนาวตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งคนผิวแห้งผิวเนี่ยทรมานนะคะต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตต้องหาเสื้อคลุมไปใส่ตลอดเลยค่ะแต่ทีนี้มีของหนึ่งอย่างที่เรามีกันในแทบจะทุกบ้านนะคะแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะแต่ทีนี้วันนี้พิมพ์พยายามไปรวบรวมมาค่ะว่ามันมีวิธีการใช้สิ่งนี้อย่างไรนะคะซึ่งก็คือเบบี้ออยล์นั่นเองนะคะชื่อเบบี้ออยล์แต่ฉันก็ไม่เบบี้แล้วแต่ก็ยังใช้ออยล์ตัวนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาฟังกันค่ะว่าป้าไปรวบรวมวิธีการใช้เบบี้ออยล์เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดตอนหนึ่งขวดเนี่ยได้อะไรยังไงมาบ้างค่ะหน้าหนาวก็ต้องหันมาพึ่งออยค่ะออยขวดเดียวครอบจักรวาลนะคะเพราะนั้นมาดูประวัติกันเลยว่าเคยใช้มาทำอะไรกันบ้างหลายหลายคนพอคิดถึงการใช้เบบี้ออยนี่อาจจะนึกถึง3อย่างต้นๆเลยนะคะ top of the list อะไรอย่างเงี้ยคะอย่างแรกเนี่ยคือการใช้ออยมานวดนะคะนวดนวดก็จะนวดให้พี่ให้น้องให้แม่หรือว่าให้คุณสามีคุณแฟนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นออยที่เหมาะกับการใช้ในการนวดผิวเพราะว่ามีเนื้อที่ไม่หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่นวดแล้วเนี่ยมันจะซึมลงไปในผิวได้อย่างดีคุณอาจจะเคยใช้ออยประเภทอื่นเนี่ยมันนวดผิวอาจจะสังเกตว่ามีการตกค้างหรือว่านวดเท่าไหร่ก็ไม่ซึมแล้วบางทีนวดแล้วจะยังเป็นเหมือนกับเป็นคราบติดอยู่บนผิวนะคะแต่กับแบบนี้ออยจะไม่มีลักษณะประเภทนั้นนะคะอย่างที่2เช็ดเครื่องสําอางรอบดวงตานะคะที่บอกเลยว่าอันนี้หลายๆคนต้องเคยลองแล้วแน่นรวมถึงพิมพ์ด้วยนะคะสาวที่เป็นคนผิวแห้งด้วยเพราะอย่างพิมพ์เนี่ยนะคะอาจจะอัพิเชนนะคะชอบในการใช้เบบี้ออยล์เช็ดรอบดวงตาเพราะว่าผิวตรงช่วงนี้ของเราเนี่ยจะแห้งมากเป็นพิเศษนะคะโดยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการุณาเช็ดแค่รอบดวงตาก็พอนะคะไม่ควรจะเอาเบบี้ออยล์ลงทางหน้านะคะมันจะเยอะเป็นนิดนึงเวลาคุณล้างออกอาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับอย่างที่3นะคะสำหรับการใช้เบบี้ออยล์ที่โอ้โหฮิตฮอตท็อปฮิตป๊อปปูล่าก็คือหลังจากอาบน้ําเสร็จยังไม่ต้องเช็ดตัวสะบัดเล็กน้อยหรือเอามือปัดปัดเนี่ยนะคะให้เม็ดของน้ำที่ติดมันตัวมันออกไปบ้างน,นะคะแล้วก็ตัวยังเปียกชื้นอยู่นะคะแล้วก็เทออยล์แล้วก็ฉโลมทั่วตัวนะคะเพื่อให้ออยล์เนี่ยซึมลงไปบนผิวหนังเขาบอกว่าวิธีการลงออยล์แบบนี้เนี่ยนะคะจะทําให้ความชุ่มชื่นเนี่ยสามารถเก็บกักได้ถึง10เท่าของปกติที่ควรจะเป็นไปเลยเออซึ่งก็โอเคมากนะพิมเชื่อว่า3วิธีเนี้ยทุกๆคนเนี่ยจะต้องเคยลองมาแล้วแน่ๆค่ะแต่พิมจะขอบอกว่าวันนี้ฉันมาเป็นโพยจดหาคิดมาเลยนะคะว่าเอ๊ะแต่ก่อนเคยใช้ทำอะไรยังไงมาบ้างนะคะอยากจะมาแชร์วันนี้นะคะนอกจากที่บอกแล้ว3อย่างนะมีอย่างนึงก็คือว่าสามารถเอามาผสมเกลือนะคะเพื่อขัดผิวได้ด้วยแล้วคนจะบอกอุ้ยไปขัดตามสปาตามอะไรอย่างนี้แน่นอนเขาก็จะใช้น้ํามันประเภทหนึ่งผสมกับเกลือถูกไหมคะแต่ทีนี้น้ํามันก็ออยก็น้ํามันเบบี้ออยก็น้ํามันนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้เกลือนะคะผสมแล้วก็ขัดผิวได้เช่นกันนะคะแต่ว่าทีนี้ต้องให้ทิปหนึ่งในการขัดผิวเลยนะทิปแนะนําว่าคุณเทเกลือใส่ไว้ก่อนนะคะคุณจะใช้เกลือมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยๆเทออยใส่ลงไปแล้วกวนให้เนื้อเนี่ยนะคะของมันเนี่ยยังคงมีความแห้งอยู่บ้างนะคะอย่าให้มันแฉะเปียกไปสมหมดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่คุณลงบนผิวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะนะคะแล้วมันก็จะเละไปหมดนะคะเพราะนั้นค่อยๆใส่ออยทีละน้อยกวนให้มันดูชื้นกําลังพอดีนะคะแล้วเอามาขัดผิวนะคะการขัดผิวด้วยเบบี้ออยล์และเกลือเนี้ยนอกเหนือไปจากการที่มันจะช่วยเขาเรียกขัดขจัดเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วนะคะถ้าเกิดระหว่างที่ขัดเนี่ยคุณนวดเพิ่มลงไปด้วยนะคะมันจะช่วยพวกอะไรอะผิวที่แตกหลายอะไรแบบนี้นะคะให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคือเวลาคุณไปสปาคุณเคยไปทําสปาเล็บสปามือสปาเท้าไหมพี่ทำก็คือว่าเขาจะมาเอาน้ําอุ่นใช่ไหมคะแล้วให้คุณแช่มืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตัดหนังแต่ที่จะบอกว่าคุณสามารถทําเองที่บ้านได้ด้วยการเอาเนี่ยค่ะน้ำอุ่นนะคะแช่แล้วก็เอาออยออยนะคะสักสีห้าหยดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะผสมลงไปแล้วก็แช่มือก็จะนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเวลาที่ตัดหนังเนี่ยก็จะนุ่มมากๆแล้วถ้าเป็นเท้านะคะก็คือเวลาที่คุณขัดส้นเท้านะส้นเท้าไอ้ตรงพวกหนังที่มันตายแล้วเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะคะแล้วก็จะไม่รู้สึกระคายเคืองมากขึ้นไปด้วยค่ะสำหรับคุณคุณชอบไปเที่ยวไปออกแดดกันนะคะ
นะคะน้ำเปล่าหรือน้ำแร่ที่คุณซื้อดื่มเวลาที่อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะใส่ในขวดฟอกกี้นะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยคุณก็เขย่าเกาะแล้วคุณก็ฉีดเฉพาะบางจุดที่คุณต้องการหรือถ้าเกิดอย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์เป็นคนที่ผมชี้ชี้ชี้เยอะถึงแล้วพิมพ์จะไม่ใช่เป็นคนที่มีผมหยักศกหรือว่าชี้ฟูมากนะคะแต่ว่าเฉพาะด้านหน้าเนี่ยพิมพ์ก็อาจจะฉีดสเปรย์นิดหน่อยนะคะแล้วมือรูปๆนะมันก็จะช่วยได้บ้างทําให้เส้นผมเนี่ยมันนอนตัวลงบ้างทิ้งตัวลงบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าฟอกเกียนเนี่ยที่คุณใส่เอาไว้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้ได้อย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่บางทีเราล้างจานถูกปะล้างจานเสร็จเราก็อยากจะทาโลชั่นแต่บางทีเนี่ยขี้เกียจจะวางโลชั่นเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือสามารถได้ใช้เจ้านี้แหละค่ะเขย่าแล้วก็ฉีดที่หลังมือนะคะก็จะทำให้หลังมือเรานุ่มชุ่มชื่นพิมพ์เชื่อว่าหลายหลายคนขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะเอาโลชั่นวางไว้ตรงข้างอ่างล้างจานนะเพราะมันต้องซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ถูกไหมโลชั่นวางหลายจุดในบ้านก็ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงนะคะก็ใช้นี้แทนสําหรับอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้ก็คือว่าคนที่ปกติชอบโกนขนนะคะไม่ว่าเป็นขนจักรแร้หรืออาจจะเป็นขนแขนขนขาหรือว่าขนหน้าอกคุณผู้ชายหรือประมาณนี้นะก็ก็ยังมีโกนกันอยู่นะบางทีบางท่านหลังนะคะขนเยอะนะคะโกนขนที่หลังด้วยนะคะการใช้เบบี้ออยล์ลงหลังจากที่คุณโกนแล้วเนี่ยนะคะเป็นการปลอบอารมณ์ผิวอย่างดีทําให้แบบผิวไม่อักเสบง่ายนะคะคือไปช่วยปิดในตรงส่วนที่บางทีที่โกนเนี่ยนะคะเขาไปทําให้ผิวหนังช่วงนั้นเปิดเนี่ยมันทําให้ผิวหนังเนี่ยมันประสานตัวกันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเอ๊มาดูซิยังมีอะไรอีกนะคะนอกจากนั้นนะคะแน่นอนหัวอันนี้พิมพ์เข้าใจว่าพิมพ์น่าจะเคยทําให้ดูในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะคะคือเวลาที่คุณมีอ่างอาบน้ําที่บ้านว่างั้นเถอะนะแล้วคุณจะเปิดอ่างแช่อะไรประมาณนี้นะคะแทนที่จะใส่แต่น้ําพึ่งน้ําอะไรทั้งหลายนะคะหรือว่าน้ํามันหอมระเหยเนี่ยก็สามารถจะใส่ออยล์ไปนะคะตีผสมไปในน้ําได้เลยนะคะตอนที่คุณตีฟองมันก็จะทําให้น้ําเนี่ยมันเขาเรียกว่าช่วยเคลือบผิวเรานะคะแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ล้างตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังอยากให้ชุ่มชื่นมากอีกคุณก็สามารถที่จะพอตัวใกล้จะแห้งออกออยล์อีกรอบหนึ่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าแค่นั้นก็พอแล้วก็จบนะคะก็คือเป็นการรัดขั้นตอนไปแทนที่ต้องมาบาสแล้วก็ชาวเวอร์ต่อค่ะก็คือบาสสเต็ปเดียวจบเลยสําหรับอีกหนึ่งอย่างโอ้ยยังไม่จบนะคะแต่และป้าเก็บมาได้เยอะมากเลยนะคะก็คือพิมเป็นคนผิวแห้งเวลาไปทํางานนะคะโดยเพราะยิ่งวันไหนที่ต้องนั่งทํางานในออฟฟิศตลอดทั้งวันเลยนะคะพิมจะติดเบบี้ออยล์ไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีขวดเล็กคือถ้าเกิดคุณดูเดินในพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีแบบเอ่อเซ็กชันของเดินทางนะคะก็จะมีประเภทขวดเล็กๆเนี่ยแล้วก็ติดขวดเล็กๆไปถึงเวลาเราก็จะบีบมานิดนึงแล้วก็ลงที่หน้าแข้งเพราะหน้าแข้งจะเป็นส่วนที่เป็นหนังจระเข้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าจะสูญเสียน้ําไปได้ง่ายมากสุภาพผิวคุณคิดได้หรือว่าหน้าแข้งคุณเนี่ยกระดูกแล้วก็หนังหน้าแข้งแล้วนะคะคือไม่มีเนื้อมามาเนี่ยเป็นเขาเรียกไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีไขมันเลยตรงนั้นมาแทรกแซงเท่าไหร่ครับเพราะนั้นเนี่ยผิวหนังนั้นจะแห้งเสพสามารถใช้เนี่ยค่ะเบบี้ออยล์รูปได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าบางทีนั่งในออฟฟิศนานๆแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นหน้าที่การงานโดยเฮ้ยไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องไปติดต่อใครเลยมากมายนะคะสามารถจะเอาเบบี้ออยล์เนี่ยค่ะทาตามจุดแห้งกล้านเช่นจุดที่โดนรองเท้ากัดแล้วมันปูดเป็นนูนขึ้นมาแล้วเป็นหนังกล้านเลยประมาณนี้ค่ะสามารถทาตามจุดพวกนั้นเพื่อให้เพื่อเขาเรียกว่าให้มันนุ่มลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นรองเท้าก็กัดเราน้อยลงนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับนี้แต่มีอีกหนึ่งอย่างนะซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นด้วยกับพิมพ์มากแค่ไหนแต่พิมพ์เคยลองนะคะก็คือว่าเอาเบบี้ออยล์นะคะพวกตะเกียงเห็นไหมตะเกียงอโรมาที่แบบว่าเขาใส่แล้วเขาจุดไฟหรือว่าเสียบปลั๊กนะคะแล้วให้ความร้อนแล้วก็เอาน้ำมันหอมนะเหยหยดให้มันมีกลิ่นฟุ้งทั่วบ้านเนี้ยหอมพิมพ์ก็แทนที่พิมพ์จะใช้น้ำธรรมดาพิมพ์ก็บางทีพิมพ์ก็หยดเบบี้ออยล์ผสมลงไปนะคะแล้วก็มีอะโรมาออยล์ผสมไปด้วยนะคะแต่พิมพ์ก็ต้องบอกว่าพิมพ์ว่ามันก็โอเคนะมันก็ทําให้เผาได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นของเบบี้ออยล์ผสมกันกับกลิ่นของอะโรมาออยล์ที่คุณใส่ลงไปนะคะแต่ทีนี้อ่ะมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะพูดถึงเบบี้ออยล์กันแต่ทีนี้หลายท่านก็บอกว่าเออนะบางทีเราเลือกซื้ออออออยยยล์้้้ก็ไไมรู้เหมือนนกัวาย
ป็นฟองมากกว่ากันนะคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าขวดไลท์เนี่ยนะคะจะมีฟองขึ้นมาเยอะมากที่สุดเพราะว่าเนื้อเขาบางมากสุดถ้าเกิดว่าเนื้อเขาหนาเนี่ยเวลาคุณเขย่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกฟองมากเท่าไหร่นะคะถ้าสังเกตตรงนี้นะสูตรธรรมดากับสูตรที่เป็นอโรเวราเนี่ยคะ่ะฟองน้อยหน่อยแต่สูตรนี้เนี่ยอ่ะตายละทิ้งเวลามากไปหน่อยนะสูตรนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าน้ํามันมีความเบามากกว่านะคะมันก็จะทําให้เวลาที่เขย่าแล้วเนี่ยฟองมันจะเกิดขึ้นง่ายกว่าแล้วก็มีเยอะกว่านะคะแล้วก็จะคืนตัวค่อนข้างเร็วนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะเป็นวิธีเกิดเคล็ดลับง่ายๆผิดนะคะในการไปเลือกออดเพราะบางทีใช่ไหมแล้วก็รู้เอ้ยอันนี้ราคาเท่านี้อันนี้ราคาเท่านี้อันนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้นะคะบางทีก็อยากจะตัดสินใจจากเนื้อของเขาด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆกันไปเลยค่ะยังไงให้ดูหน้าตาชัดๆของออยทั้งสสูตรหนึ่งนะคะนี่จะเป็นจอนสันเบบี้ออยล์ค่ะจะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะออริจินอลฝาชมพูนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าใจว่าน่าจะเป็นสูตรนี้นะที่มาเป็นสูตรที่2คือที่เป็นสูตรไลท์อันนี้นะคะที่เป็นนอนกริซี่ฟาซับซอฟบิ้งคือไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ซึมซาบได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สูตรสามนี้นะคะจะเป็นอโรเวราบวกวิตามินอีนะคะสูตรนี้เนี่ยพิมพ์ว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบไปออกแดดมาค่ะแต่งแล้วก็แต่ความพิเศษของทั้ง3สูตรนี้นะคะถ้าเกิดตั้งคุณเห็นชัดเจนนะคะใครที่ใช้ออยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างที่บ้านพิมพ์นี้นะคะคุณจะเห็นว่าฟ้าเขามีความเปลี่ยนไปนะคะเป็นฝาลักษณะอย่างนี้แทนแต่ก่อนจะเป็นฝาที่แบบพลิกขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อเปิดทีนี้เนี่ยพอมือลื่นปุ๊บก็จะเกิดความยากนะคะแต่นี้เนี่ยมันที่เหลือที่คุณใช้วิธีเหมือนกับขวดยานะคะใช้กดลงแล้วก็บิดทาดานะคะก็จะเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดง่ายกว่านะคะเปิดง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะทีนี้สําหรับ3สูตรนี้ขอเน้นอีกครั้งว่ามันก็คือเบบี้ออยนะคะทั้ง3สูตรเลยนะคะวิธีการเลือกใช้นั้นก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณชอบอะไรที่แบบว่าออริจินอลนะคะมีความเข้มข้นนะคะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอุ้ยอยากให้มันอ่อนบางนิดนึงนะคะชอบอะไรที่แบบซึมเร็วๆนะคะก็จะเป็นสูตรนี้สำหรับสูตรนี้ก็ใครที่ชอบบำรุงผิวด้วยออร์เรล่าแล้วก็มีวิตามินอีนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะคะก็สามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เช่นกันค่ะเพราะนั้นใครชอบสูตรไหนก็ลองดูนะคะเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ